Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. How's your week so far? Puspusan na ba ang paghahanda para sa kabi-kabilang Christmas parties? Nakaschedule na rin ba ang pamimili ng mga pangregalo sa mga kaibigan, pamilya at lalong-lalo na sa mga inaanak? Abang ngayong abala na ang karamihan sa nalalapit na Kapaskuhan. Maliban sa traffic, dapat nakamonitor din tayo sa magigilagay ng ating panahon. Huwag kang mag-alala dahil kami na ang bahala dyan. Magkape ka muna at hayaan mong sabayan ka namin sa pag-uumpisa ng iyong araw. Live mula sa pag-aas sa Weather and Flood Forecasting Center. Ito ang panahon TV na mula lunes hanggang linggo maghahatid sa inyo ng pinakakomprehensibong ulat panahon. Kasama niyo po ngayong Wednesday morning, December 6, 2017. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Eto muna sa mga morning joggers na maagang gumising, babatiin kayo ni Haring Araw. Ang ating sunrise for today, yan po ay sa ganap na 6.08 ng umaga at yung sunset naman, mamaya po yan, 5.26 ng hapon. At ngayon naman, para malaman na natin ang update tungkol sa lagay ng ating panahon, makakapanayam na natin ang isa sa mga forecasters dito sa pag-aso. Walang iba kundi si Samuel Duran. Good morning sa iyo, Sam. Kahapon naranasan ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Ngayong araw na ito, mauulit ba yan? Ano-anong weather systems bang iiral dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility? At papaano yan makakapekto sa lagay ng ating panahon? Magandang umaga, more at sa lahat ng ating uh, taga-subaybay. So sa ngayon, wala naman tayong low pressure area o bagyo no? sa loob ng ating par at dalawang weather systems pa rin ang nakakapekto sa ating bansa. Yung pong northeast monsoon o hanging amihan dito po sa Luzon na nakakapekto at yung tail end of cold front naman sa eastern part po ng Visayas. At dahil po sa tail end ng cold front, Asahan po natin mga karanas ng kalat-kalat na pag-ulan ang buong Visayas, gayon din po ang Bicol Region at Mimaropa. Kasama na rin po dyan itong uh, Caraga Region, Northern Mindanao at Sambuanga Peninsula. Ang uh, Luzon naman ay mga karanas ng uh, mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan dahil po yan sa hanging amihan kasama po dyan ng Metro Manila. At ang nalalabing bahagi na po ng uh, Mindanao ay mga karanas lamang ng mga localized thunderstorms. Nalaman po natin na patuloy pala ang pag-iral ng dalawang weather systems. Kabinang po dito yung hanging amihan na makakaapekto dito sa buong Luzon. At ito rin tail end of a cold front na magdudulot din ng mga pag-ulan. At since posible pa rin ang pagkakaroon ng rain showers or thunderstorms para sa mga lalabas ng kanilang bahay upang mamili ng mga pangregalo, huwag kakalimutan ang pagdadala ng inyong payong at pagmumonitor sa advisories na ilalabas ng pag-asa. At para naman sa lagay ng ating mga karagatan, kamusta ba meron bang nakataas ngayon na gale warning? Ano ba yung epekto nitong hanging amihan sa ating mga karagatan ngayong araw? So sa ngayon nakataas pa rin ang ating gale warning dahil pa rin sa lakas ng hanging amihan dito sa buong seaboards ng northern Luzon kasama din yung eastern seaboard ng central at southern Luzon. Kaya ta, pinapayuan pa rin natin yung mga kababayan po nating mangingisda lalong lalo na yung gumagamit na malilit sa sakyan pandagat, iwasan po muna ang pumalaot. And then yung nalalabing bahaging baybaying dagat naman po ng ating bansa ay safe naman po pumalaot yung mga kababayan po nating mangingisda. Yun nga lang po uh, medyo ingat po tayo dito sa may eastern part po ng bansa dahil nga po sa lakas ng amihan. So tatandaan po natin na maliban dito sa mga may hinang pag-unan at ganun din sa bahagyang paglamig ng ating panahon ay apektado na itong hanging amihan ang lagay ng ating mga karagatan. Kaya para doon sa mga nabanggit na baybayin, mararanasan dito ang maalong kondisyon ng karagatan. Kaya hindi muna pwedeng pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. At panghuling katanungan na lang, Sam, para sa araw na ito, as of na meron ba kayong uh, monitor na panibagong sama ng panahon o nagbabadyang bagyo na posibleng maka dito sa ating bansa within this week? 
So sa ngayon na more, no, up, up to 3 days, wala naman tayong nakikita na maaring mabuo na low pressure area o baga sa, sa loob po ng ating par. Pero kung titignan po natin, meron po tayong mga grupo ng kaulapan dito po sa may southern part ng Pilipinas. Ito po yung ITCC. So possible pa rin na magkaroon tayo ng mga low, pr uh, low pressure area. So natili lang po tayo na maging updated sa mga ipapalabas po ng pag-aasa. In the next three days, wala pa naman tayo na mamataan na panibagong sama ng panahon na posibleng makaapekto dito sa ating bansa. Pero nabanggit din sa atin ni Sam ang tukul dito sa mga grupo ng mga kaulapan sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility. So patuloy po natin yung babantayan. Ganun din mga pagbabago sa lagay ng ating panahon dito lamang sa Panahon TV. Maraming maraming salamat sa iyo, Samuel Duran, sa minahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at mga dagdag kaalaman para sa aming viewers ngayong umaga. Nakapanayan po natin ang isang weather forecaster ng pag-asa. Umpisa pa lang yan dahil magbabalik pa ang panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pagasa. The app provides a complete three-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS. Thank you.